。讲说。意不意外，秦公子，你这是唱的哪一出啊？大帅，刚掉下去的只是一个人偶，还有我的外套。这是我做了一个实验，是还原张作卯被害的现场。我这么做的目的，就是为了告诉大家，张作卯被害的真相。不是被毒死的吗？怎么还有真相啊？让他继续说完。你们还记得张作卯坠楼时，我们看到的那条白领吗？就是这一条。其实他被毒杀，只是一种可能。我之所以这么说，就是为了让凶手放松警惕，好让我有时间找到更多的证据。虽然山田因此自杀，不过那也是他自己做贼心虚罢了。其实张作宝真正的死因是被这条白绫给勒死的。这是一条宽白绫，被他勒住脖子，会阻碍血液和大脑之间的供氧。从而窒息死亡，但是却不会留下勒痕。我之前也是因为没有勒痕，所以就没往这方面去想。秦公子，他不是摔死的，你之前已经说过了。可是这只是你的一面之词而已，你最好还是给大家一个最直接的证明吧。你为什么总是要执着于这一点呢？好，我再告诉你一个原因。我们都知道。这里是酒店的二楼，我们除去车顶和地面的距离，张宗宝摔下去的高度不会超过五米，除非是头部着地，导致颈部重创，否则的话，这种高度根本摔不死一个成年人。而张宗宝的头部完整，颈部也没有骨折，所以他根本就不是摔死的。凶手用这个白绫勒死他了以后，就把他放在了阳台之上，而这个阳台，当天晚上。被魔术团队布置了花墙，所以我们没有一个人能够发现他的尸体。那他是怎么掉下去的？凶手将白绫的一端固定在了这个钉子之上，然后在门后放置了刀片，而另外一端则直接连通了花台。我检查过了，花台的螺丝被人给拧松了，所以花台是直接被这个白绫所固定住的。当袁大小姐。按照约定，打开门的时候，张宗宝的尸体就掉了下去。这也是为什么我们可以在现场看到这条白绫。但是很奇怪，当我再回到现场的时候，这条白绫又不见了。也就是说，凶手利用这一段时间处理掉了证据。我说的对吗，许小姐？我怎么知道？我又不在现场。你的确不在现场，但秦二早就证明了，张宗宝在坠落之前就已经身亡，所以你不在现场不具备任何说服力。老姜说了，张宗宝不但喜欢玩弄女性，甚至还会杀人灭口。经过我们调查，被害人中就有你的妹妹徐雅诗。